Okej, okay, więc siemanko, to Fox i dzisiaj kolejny odcinek z, z pisania e, skryptu na sprawdzanie graczy. Nagrywam to drugi raz, więc nie wszystko w kodzie może być dokładnie tak samo. Ale dobrze, zaczynajmy już, więc... E, więc, 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 więc tak. Przechodzimy na notpada. Wiem, że na pewno jedno to, co się zmieniło, to to, że nagrywam na wyższej rozdzielczości. Oraz, że tutaj jest dwukropek zamiast kropeczki. No. Więc teraz tak. W tej samej linijce, gdzie było wezwi. Czyli w tej. Jak nie wiecie, e, jak dostać te linie, to robicie tak. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. No, ale one się teraz pojawiają i sobie znikają. Jeśli argument pierwszy jest... Mm, ale sobie teraz zrobimy czysty. Jest czysty. Jeśli argument drugi jest set, czyli jest ustawiony. Else. Czyli co się dzieje, gdy nie jest ustawiony. Send. Musisz podać nick gracza. Stop. Jeśli Asper argument 2 jest set, czyli jeśli tak naprawdę jest sprawdzony else send ten gracz nie jest sprawdzany a nie jest aktualnie sprawdzany tutaj jak widzicie asper argument czyli jeśli ktoś tak naprawdę użyje tej komendy, bo wtedy się to zmienia jeśli jest ustawiony to teraz tak czyścimy sper argument 2, czyli ustawiamy, że już nie jest sprawdzany clear sper a sprawdzający argument 2 czyli czyścimy osobę sprawdzającą i sprawdzanego Czyścimy, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy mieli straszny syf w zmiennych. Mm. Teraz tak. Teleportujemy e, najpierw gracza na e, tu. Skąd tp argument 2 i teleport player tu s.location czyli co tu się dzieje mm, teleportujemy naszego gracza no, na którym operujemy na, do miejsca do, z którego go wzięliśmy które zostało określone tutaj gdybyśmy tego nie zrobili to by go teleportował na spawn a jest to dość słaby bo jeśli ktoś jest czysty to, to czemu lecieć na spawn kiedy był gdzieś, gdzieś na przykład w lepszym miejscu ok <śmiech> sand Myślamy wiadomość 8 B Zostałeś uznany za czystego przez player I oczywiście to i to wygląda mi, że to już wszystko i to jest oczywiście tu argument 2, czyli do gracza, na którym my operujemy. I send. Uznałeś gracza. O Jezus, argument 2. Za czystego. Tu player. Tego tu player nie trzeba pisać, ale ja to piszę, żeby, żeby było mi jakby troszeczkę wygodniej. Kontroluję sobie czas, ok. Eee, I może jeszcze zrobimy broadcast, czyli ogłosimy, że e, gracz, argument drugi, został uznany za czysty, czystego, czysty, za czystego, nieważne, przez i stop 
I teraz już chyba jest wszystko. Mam taką nadzieję. Ok. Robimy kolejną komendę. If argument 1 is. Eee, cheat. Czyli jeśli sprawdzimy, że ten gracz ma cheat. If argument 2 is set. Else send. Eee, musisz podać nick gracza. Stop. Jak widzicie, ta, ta, ta budowa tak naprawdę się jest bardzo podobna. Czyli tak naprawdę można już tak naprawdę te komendy kopiować, tylko zmieniać e, końcówkę. Jeśli asper argument 2 i set else send 8c ten gracz nie jest tak aktualnie sprawdzany tutaj też co zrobimy wykrzyknik i stop i jeśli zobaczymy, że on ma cheaty to najpierw go zabijamy kill argument 2 teleport argument 2 to s location czyli tapamy go na spawnę set Esper argument 2 no nie, nie, nie set, tylko clear sprawdzający i to sobie wszystko wrzucimy na początek żeby było tak jak wszędzie ok zabijamy, teleportujemy teleport player to s location send a uznałeś gracza argument 2 za <śmiech> nie, może inaczej zbanowałeś gracza argument 2 za cheaty sprawdzanie Piszę tutaj to sprawdzanie, bo, bo może będziecie mieli podobne e, ze swoich banów, więc nie fajnie by było, gdyby wam się to tak pomieszało. I dajemy stopa. I oczywiście sam element banujący, czyli execute, console, command, czyli wykonaj komendę z konsoli, może być też serwer, mi się wydaje. Ten ban, argument 2. Teraz dodajemy opcję. Czyli set od setting, e, to może być dowolne, jak sobie chcecie, set.czas, e, cheaty, dwukropek, 7d, to sobie skopiuję, czas, przyznanie, czas, logout i czas, współpraca. I tylko za czas przyznanie sobie damy na 3 dni może tutaj na 5 tutaj na... no i tutaj po 7 i to sobie damy wcześniej, żeby było tak jakby rosnąco to jest obojętne i tutaj go mamy na set kropka czas cheaty i powód dajmy cheaty sprawdzenie ok więc to już jest zrobione. To teraz sobie zrobimy mm, współpraca. Jeśli argument pierwszy jest współpraca. Przepraszam za takie łamanie języka pół angielski, pół polski, ale jakiś taki wygodny Elsa. Nie to. Elsa. Send. Musisz podać nick gracza. Stop. If Esper argumentu is set. Elsa sen. Ten gracz nie jest aktualnie aktualnie sprawdzany. Stop. Czyli jeśli już przejdzie wszystkie warunki, to za współpracę 
A, możemy sobie tak naprawdę skopiować, nie, nie będzie problemu. Okay. A, za brak współpracy. Brak współpracy. I tutaj zmienimy czas współpraca. Ok. <śmiech> tutaj wszystko jest tak samo. A, to co nam dalej zostanie to tylko... A, możemy teraz sobie dopisać... No, dzisiaj będzie krótszy odcinek. Możemy sobie tutaj jeszcze dopisać wezwi... Mm. A, wo, 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 wo. Tak, możemy sobie zabić wezwi i teraz cheat banuje banuje gracza za cheat za a, może oznacza gracza jako czystego Esper czysty współpraca banuje gracza za brak współpracy może to sobie wyrzucimy wyżej może by bany było obok siebie czy to już jest wszystko Wezwij, w takim znaczeniu sobie będę oznaczać co jest zrobione, czysty jest zrobiony, czyli to są zrobione, współpraca zrobiona, help prawie, to zaraz zrobimy i to jeszcze zostaje. Mm. Tak, współpraca. A tutaj sobie zrobimy, skopiujemy. I w argument 1 is help help robi się to samo. Może to można jakoś inaczej, ale aktualnie nie ma pomysłu. No z tu się da. Mm. Ok. Teraz zrobimy komendę ustawiania klatki. Jeśli argument 1 is ustaw klatka if play, player has permission text 2 już wam mówię o co chodzi z peksem 2 <śmiech> chodzi o to aby na przykład gracz znaczy helper jak jeśli mu dacie uprawnienia do współpracy cheatów czy, e, do oznaczenia koczysty i do wzywania nie mógł e, zmieniać miejsca klatki to po prostu to będzie wyższa permisja, którą daje się na przykład adminowi. A tutaj w tym momencie, o tu, już wiemy, że gracz ma permisję helper, bo dostał się już do tego miejsca, czyli wyślemy mu, jeśli nie, nie będzie miał permisji admina, musisz mieć uprawnienie admina. Stop. Um. Set as location to players location czyli ustawiamy spawn location na lokalizację gracza send prawidłowo ustawiłeś e, miejsce spawnu to jest oczywiście spawn po sprawdzeniu jeśli argument 1 jest, to, to będzie bardzo podobne, czyli można skopiować ustaw e, ustaw klatka, a tutaj będzie oczywiście ustaw spawn a tu jest S, tutaj będzie K ustawiłeś miejsce klatki do sprawdzania ok i tutaj już wygląda na to, że wszystko jest zrobione, przynajmniej w tym miejscu. Możemy jeszcze mu na przykład w momencie wzywania dać mu skrzyneczkę. 
Czyli open chest to uh, with with one row named menu przyznawania tu argument tu uh, format możemy tutaj sobie oczywiście zastosować te pętle lub tutaj jeszcze robimy set i tu 0 lub ten times format slot i of player with uh, gray glass pain pain named to be an steel label Add jeden tu i ok i tutaj robimy set i tu 17 z tego co pamiętam lub ten times format slot i dobra nie chcę mi się tego pisać A, o tak Zobaczę jak z czasem. O, 17 minutek. Dobrze. To zrobimy do tego momentu. Albo nie. Mm, format slot. To będzie oczywiście. Dziesiąty będzie. Poczekajcie, muszę sobie odpalić moją ściągę. A... Albo nie odpalę. Policzę sobie. Od 0 do 8, 9, 10, 11, dobra, powiedzmy 11. Ojej, coś mi się stało z odkładem, ok. Format slot 11 of player with uh, green pool named przyznaje się Turan Przyzna je się. Przyznaje się. Eee. Ok, chyba. I jeszcze nie przyznaje się. Tu close with red. I tak jak to jest 11, to 12, 13, 14, 15 powiedzmy. Ok. I zobaczymy tylko jeszcze, czy działa. SK Reload YouTube. Wszystko działa. SPR. Wszystko fajnie działa. SPR Help. Wszystko fajnie działa. Ok. Więc na dzisiaj to tyle. Mm. W następnym odcinku Wam. O Jezu. W następnym odcinku wam pokażę e, resztę, udoskonalimy to i wytłumaczę, więc żegnam i do następnego odcinka. Cześć!